రాష్ట్రంలో తెదేపా సర్కార్ పాలన ముగిసింది రేపు కొత్త సర్కార్ కొలువు తీరబోతోంది అయితే తెదేపా ఎన్నికల హామీ రుణమాఫీ మాత్రం సంపూర్ణంగా అమలు కాలేదు రుణ విముక్తి పథకం కింద నాలుగు ఐదో విడతల సొమ్ము జమ కాకపోవడం పట్ల రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రభుత్వం మారుతున్న నేపథ్యంలో మిగతా రెండు విడతల నగదు చేతికి వస్తుందో లేదోనని మధన పడుతున్నారు చెల్లించని రుణంపై వడ్డీలు భారమై నూతన అప్పు అందక అవస్థలు పడుతున్నారు తెదేపా పూర్తి చేయని రుణమాఫీని వైకాపా సర్కార్ పెద్ద మనసుతో పూర్తి చేసి కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు రుణమాఫీ నాలుగు ఐదో విడతల సొమ్ము వస్తుందా లేదా అన్నది సందిగ్ధంగా మారింది తెలుగుదేశం సర్కారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రకటించి అమలు చేసిన రుణ విముక్తి పథకం సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయకముందే ప్రభుత్వం మారుతున్న పరిస్థితుల్లో అసలు సొమ్ము జమవుతుందో లేదోనన్న అనుమానం రైతులను తొలిచేస్తోంది చివరి రెండు విడతల నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు మూడో విడత సొమ్ము అందుకోని నెల్లూరు రైతులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ గవర్నమెంట్ పినాకిన్ బ్యాంకులో రెండు లక్షల బ్యాంక్ రుణం తీసుకున్నాను కానీ అవి ఈ రుణమాఫీలో పోతాయి అన్న తర్వాత ఆయన చెప్పిన దాంతో మేము కట్టకుండా ఆగాము ఆగిన దాంతో ఇప్పటికి పైసా పడలేదు కదా ఒకటి రెండు దబ్బాలు వేసామన్నారు అవి నాకే వస్తే పద్నాలుగు వేలు ఏడు వేలు అట్ట పోయినాయి కానీ మూడో దబ్బ రెండు రెండో దబ్బ మూడో దబ్బా వేశారు ఆ పేపర్లు ఎత్తుకుపోయి బ్యాంక్ కడిగిపోతే ఇక్కడ పడలేదు అయ్యా అని చెప్తున్నారు రూపాయి పడలేదని చెప్పి వాళ్ళు ఏమి తీసుకోలేదు ఆ కాగితాలు కూడా మా దగ్గరే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు విడతలు వేస్తా అన్నారు అవి కూడా ఇప్పటికి అసలు కాగితాలు పేపర్లు కూడా మాకు రాలేదు వాటికి సంబంధించి నోటీసులు ఏమి మాకు రాలేదు బ్యాంక్ వాళ్ళు మాత్రం జప్తు చేస్తాము మీ పొలం ఎలా వేస్తాం అని చెప్పి మా ఇంటి చుట్టూ తిరిగి రోజు వస్తా ఉన్నారు సరే బ్యాంక్ కట్టేస్తాము మాకు మళ్ళీ ఎనికెడత రుణం ఇవ్వమంటే అది కూడా ఇచ్చేదానికి కుదరదిన మీరు అన్కాన్సన్ అయిపోయారు మీ బ్యాంకులు మీరు సక్రమంగా కట్టలేదు కాబట్టి మీరు డబ్బులు కట్టినా గాని మీకు రుణం ఇచ్చేది లేదు అన్నారు రుణమాఫీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ ముందు హామీలు ఇచ్చారు హామీలు ఇచ్చిన విధంగా అయితే రెండు సార్లు బండి మాకు మాకైతే రుణమాఫీలు మూడు సార్లు కొంతమంది బండి అంటారు మేము అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ పోతే వాళ్ళు అది ఇది లోటు అది లేదు ఇది లేదని చెప్తున్నారు మొత్తం ఒకసారి కానీ పడి ఉంటే రైతుకు బాగుండేది ఆ ఇంట్రెస్ట్ లు అప్పుడేదో కట్టి మామూలు ఇంట్రెస్ట్ లు ఎక్కువ అయిపోయి బ్యాంకులు ఎక్కువ ఎక్కువ వడ్డీలు వేసేసింది ఆ వడ్డీలకి ఇచ్చే డబ్బులు ఆ రుణమాఫీలు వాళ్ళు వడ్డీ రూపంలో వాళ్ళు కట్ చేసుకుంటున్నారు నాలుగో విడత ఐదో విడతా కానీ అవి కూడా పడి ఉంటే బాగుండేది అవి అవి పళ్ళ అదేమంటే మొన్న ఎలక్షన్ ముందర సోమిరి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు అంటే మీకు మొత్తం ఒకేసారి పడిపోతాయి అని చెప్పారు అకౌంట్ లో పడతాయి అన్నారు ఇప్పటికి పడలేదు ఈ విధంగా అసలు పడతాయా పడవ అసలు నమ్మకం లేదు రుణమాఫీని మేము పూర్తిగా ఎట చేశారు మేము ఎట చెప్పుకోవాలా అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఒకేసారి రుణమాఫీ చేశారు అయితే రైతులకి ఆనందంగా ఉండింది ఒకేసారి ఎంత ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేలోగా రుణమాఫీ పూర్తి చేయకపోవడంపై రైతులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు తమని ఆదుకుంటామని భావించిన రుణమాఫీ కష్టాలకి గురి చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇటు మాఫీ కాక అటు సకాలంలో రుణాలు చెల్లించనందువల్ల అధిక వడ్డీలు చెల్లించాల్సి వచ్చిందని మండిపడుతున్నారు చేస్తే రెండు మాటలు వచ్చిన తర్వాత రెండు తపాలు మాకు రాలేదు మా పరిస్థితులు అంత దీనంగా ఉన్నాయి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాకు అన్ని విధాల మాకు నష్టాలే గాని లాభాలు లేవు ఆయన మబ్బి పెట్టే పనులు చేస్తా ఉండడు బ్యాంకుల్లో కూడా రుణాలు తెచ్చుకున్నా మాకు ఆ ఇచ్చిన డబ్బులు వడ్డీలకు కూడా సరిపోలేదు నాలుగైదు విడతలు రాలేదండి ముందర వేసిన డబ్బులు ఆ వడ్డీలకే సరిపోయినాయి ఈ రుణమాఫీ అన్నది త్రీ టైమ్స్ జరిగింది నాలుగో తర్వాత ఐదో తర్వాత బ్యాంకులు వేసామంటున్నారే కానీ వచ్చిందంటున్నారే కానీ మాకేమో ఇక బ్యాంకుల చుట్టూ మేమే తిరుగుతానే ఉన్నాము అయినా కానీ ఇప్పటికి నాలుగో విడతా పడలేదు ఏమీ పడలేదు మేము చంద్రమోహన్ రెడ్డి కూడా ఒకసారి కలిసాము తప్పకుండా పడద్దని చెప్తున్నాడు అయినా కాని మాకు నమ్మకం లేకుండా ఉందండి పడద్దు అనేది కూడా నమ్మకం లేకుండా ఉంది ఐదో విడత నాలుగో విడత ఇప్పటికి మాకు జమ కాకుండా ఉండి ఐదో విడత వస్తుందండి అదే మాకు దీనివల్ల ఇట్లా చేయడం కూడా మంచిది కాదండి రైతులు మబ్బి పెట్టడం కూడా మంచి పని కాదు అసలు ఈ రుణమాఫీ చేయమని చెప్పింది రండి చేయకుండా ఉన్నా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేది రైతుకి బ్యాంకులు వడ్డీలు కట్టలేక సంటాలు పడుతున్నాయి రైతులకి ఆ వడ్డీలు దోసినా అది ఒక సీరిగా ఉండేదండి అసలు రుణమాఫీ అని చెప్పిన దానివల్ల అసలు బ్యాంకుల్లో మాకు పరపత లేకుండా పోయింది బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగి 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 నానా అవస్థలు పడతా ఉన్నామండి మేము ఇప్పుడు రుణమాఫీ గురించి ఎన్నిసార్లు మంత్రులకు విన్నవించినా ఇదిగో అదిగో అంటూ రెండు పేల పదిహేడు నుంచి కాలం గడిపేశారని నెల్లూరు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు నాలుగు ఐదు విడతలు పలుమార్లు వాయిదా వేసి చివరికి ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేనాటికి కూడా డబ్బు బదిలీ చేయకుండా మభ్యపెట్టిందని దుయ్యపట్టారు ఏప్రిల్లో విడుదల చేసిన నాలుగో విడత సొమ్ము కొందరికే వచ్చిందని రానివారి పరిస్థితి ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో రైతు పరిస్థితి దైనందిన పరిస్థితిలో 
దాన్ని వారికి సవరించి చేసేదానికి వీలుంటే దాన్ని చేయవలసిందిగా రైతులు కోరుకుంటున్నారు వాస్తవంగా రైతులు ఎవరు కూడా రుణమాఫీ చేయాలని కోరుకోలే వాళ్ళకి ఏంది గిట్టుబాటు ధర వాళ్ళకి అన్యాయం అయిపోయారు చాలా మంది రైతులు కానీ ఈ రుణమాఫీ వల్ల అయినా కొంతవరకు రైతులకు ఉపయోగం ఏంటంటే వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్స్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ రైతులకి అనువర్తించలేదు సరే అనువర్తించిన రైతులకైనా సక్రమంగా అందిందానంటే గవర్నమెంట్ లో ప్రతిసారి హామీ ఇచ్చి ఇదిగో రేపిస్తాం ఎల్లుండి ఇస్తాం జనవరి ఆఖరాఖిస్తాం డిసెంబర్ లో ఇస్తాం పండక్కి ఇచ్చేస్తాం ఈ ఆ నాలుగైదు విడతల కూడా ఎలక్షన్ కి ముందు ఇస్తా ఉన్నారు ఇంతవరకు ఇవ్వల ఏదో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కి కొంతవరకు వచ్చింది కొరవాళ్ళకి రాలేదు అది ఇచ్చేది కరెక్ట్ గా ఒక టైం చెప్పి ఆ టయానికి ఇస్తాము అనంటే ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు అకౌంట్ నెంబర్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు బ్యాంకులు పంపించి వాళ్ళు హెడ్ ఆఫీసులకు పోయి బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగను రైతులు ఎంతో అవస్థ పడుతున్నారు అన్ని సక్రమంగా ఉండి రుణమాఫీకి వాళ్ళ కండిషన్స్ లో గత ప్రభుత్వ హామీ మేరకు రుణమాఫీ సొమ్ము వస్తుందని నెల్లూరు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ సంయుక్త సంచాలకులు సత్యనారాయణ చెబుతున్నారు వెనక ముందుగా నగుతూ ఖాతాలకి బదిలీ అవుతుందని భరోసా వ్యక్తం చేశారు రైతులు దీనికి అర్హత పొంది ఉన్నారు వెయ్యి డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు రెండు లక్షల అమౌంట్ సర్దుబాటు చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నట్టయితే ఏడు వందల ముప్పై మూడు అంటే దగ్గర ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు లక్షలు ఈ రుణమాఫీ కింద రైతులకు చెల్లించడం జరిగింది మిగతా బ్యాలెన్స్ కూడా ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే ఇన్ని లక్షల మంది మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం మీద రిలీజ్ చేసుకొచ్చేటప్పుడు కొంతమంది వెనక కొంతమంది వెనక ముందు అవడం జరుగుతుంది కానీ ప్రభుత్వం వాగ్దానం చేసిన తర్వాత వెనక ముందుగానే డెఫినెట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి రైతులు రాని రైతులు ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదని మీడియా ముఖంగా మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా ఇటువంటి ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అవుతాయని వీఆర్ హోపింగ్ యాభై వేల లోపు రుణాలు ఒకేసారి రద్దైన రైతులు మినహా మిగతా వారెవ్వరూ రుణమాఫీపై సంతృప్తిగా లేరు పది దశల్లో తొమ్మిది లక్షలకు పైగా ఫిర్యాదులు స్వీకరించినా మాఫీ తంతు పూర్తి చేయకపోవడం విమర్శలకు తావిచ్చింది ఇక నాలుగు ఐదు విడతల సొమ్ము విడుదల వైకాపా సర్కారు దయపై ఆధారపడి ఉంది కరువు కాటకాలు పంట నష్టాలు వడ్డీల భారం నేపథ్యంలో జగన్ సర్కార్ రుణమాఫీ మిగతా సొమ్ము విడుదల చేసి ఆదుకోవాలని రైతన్నలు వేడుకుంటున్నారు